दूसरा मैं मैं रात यही सब्जेक्ट पढ़ रहा तो ये मेरे किताब छापी है गायनाकोलॉजी ऑफ स्टेटिक्स प्रेपरेटरी मैनुअल ये आपने देखा आया नजर है हमारे पास जी हमारे पास है हमने सर है हमारे पास तो मैं तो फिर इधर से ही पढ़ के आया हूँ फिर तो आपको सारा आता है पहले हाउ डू यू लाइक दिस बुकलेट सर वेरी सिंपलीफाइड वेरी गुड बुक सर बहुत करके बहुत अच्छा करके लिखा हुआ है सर बहुत अच्छी फोकस है जो इम्तिहान में सवाल लाइक के लिए पूछी जाएगी इस तरह से मैंने लिखा था तो आज टॉपिक तो है पोस्ट एट प्रेगनेंसी पहले एक आध सवाल ले लू तो ताकि अभी आप पच्चीस तेईस ही है थोड़ी और आ जाए तो शुरू करते हैं एनी क्वेश्चन नॉट नेसेसरी अबाउट पोस्ट एट एनी थिंग सर एबडोमिनल एग्जामिनेशन में जब मास का एग्जामिनेशन हम कर रहे होते हैं और मास सिस्टिक होता है मैंने एक सीखा था वो मास जो था ऐसा बोलिए आप नाजिया जी सर जी फिर बोलिए सर जब हम एबडोमिनल मास का एग्जामिन करते हैं मैंने केस देखा था जिना में तो वो सिस्टिक मास था और उसका एपिगेस्टिक लगाया हुआ था और सर उस मास को लेकिन वो इतना जो था ना सिस्टिक मास था वो हाथ से निकला था कि हमसे पालपेट नहीं कर पा रहे थे तो उसे हमें सर एक दफा हम सिस्टिक मास से डोमिन का एग्जामिनेशन बता दें कि हम उसे फिक्स करके फिर उसको पालपेट करें और उसको साइज जो है ऊपर रख के हम उसको अप टू उसमें तक लेकर मैयर करें उसको सर इस वजह से मुझे एग्जामिनेशन बहुत मुश्किल लग रहा था उसका नहीं नहीं कोई मुश्किल नहीं है आपने जिक्र चेड़ाशन दूसरों की नस्बत जरा बेहतर आना चाहिए तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप एबडामिनल एग्जामिनेशन कैसे डिस्क्राइब करते हैं वहां हो सकता है एग्जामिनर अगर डमी पड़ी है उस पर आपको देखे भी कि आप कर कैसे रहे हैं लेकिन इसके बेसिक स्टेप्स हैं इंस्पेक्शन पेलपेशन परकशन एंड ऑस्कटेशन इरिस्पेक्टिव क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है आपने ये चार इस तरह से फॉलो करने चाहे वो सटी का केस है चाहे वो गायनी का केस है इंस्पेक्शन पेलपेशन परकशन एंड ऑस्कटेशन अब इंस्पेक्शन कई एग्जामिनर तो इंस्पेक्शन पे इंसिस्ट करते हैं कि आप पेशेंट की राइट साइड से हट के जाके पाओ के पीछे खड़े हो ताकि आपको दूर से डोमिन सिमिट्री नजर आए जब हम राइट साइड पे खड़े होके देखते हैं तो वो चूंकि आप राइट साइड पे है वो उसकी सिमेट्री उस तरह अच्छी तरह दिखाई नहीं देती अगर आपको कोई शक है इस तरह का कि बड़ा सारा मैस है सिमेट्री होगी कि नहीं होगी तो पहला स्टेप पहली टेप आपको जो कि मैंने इम्तिहान बहुत दफा लिया है बेशुमार दफा लिया तो मुझे बहुत सारे एग्जामिनर्स की ये फिक्सेशन भी याद है कि वो सिमेट्री कैसे नजर आई आपको राइट साइड से आप तो पाओ के पास जाके खड़ी नहीं हुई सेंटर में सेंटर में खड़े होना तो अगर आपको बड़ा सारा मैस है या जिसमें डोमिनल सिमेट्री अफेक्टेड हो सकती है तो आई सजेस्ट आपको तो नहीं पता एग्जामिनर को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद कि आप कहिए कि मैडम बिकॉज आई वुड लाइक टू सी सिमेट्री ऑफ द एबडोम तो आप मूव कीजिए पाओ के पीछे खड़े होके ऐसे सेंटर में देखिए देख के फिर वापस आ जाइए फिर वापस आ जाइए क्योंकि आपको फॉरन डिस्क्राइब नहीं करना देख के एग्जामिनर को विजिबल होना चाहिए कि आपने वहां जाके देखा है अगर कोई एग्जामिनर ये को ये बात 
जरूरी नहीं समझता वो आपको इस बात पे फेल नहीं करेगा जो जरूरी समझता है वो आपको अननेसेसरी आपके नंबर काटेगा तो एक तो आज की एबडोम एग्जामिनेशन में ये हो गई कि इफ एबडोम इज इन लार्ज और चाहे एडवांस प्रेगनेंसी भी है तो यू विल गो डाउन टू द फुट ऑफ द बेड एंड देन फॉर हाफ ए मिनट लुक एट इट कम बैक ये होगी इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन पे हमने एनी विजिबल एनलाजमेंट एंड सेकेंडली सिमेट्री ये ये दो बातें कहनी है नो विजिबल एनलाजमेंट and it is symmetrical or if you see abdomen seems to be enlarged jitna aapko nazar aaye dur se wo kehna hai or symmetrically enlarged wo normal pregnancy mein normally symmetrical enlargement hi hoti hai aur is tarah se ye kehna hai then after inspection there is palpation bade आप कई सेंटर से लड़कियां आती हैं डीप पेलपेशन सुपरफिशियल पेलपेशन इसमें ना जाइए जस्ट कीप इट पेलपेशन पेलपेशन आप शुरू करेंगे लेफ्ट एलियक फोसा से या लेफ्ट लोअर एब्डोमिनल क्वाड्रेंट से और फिर ऐसा ऐसा बहुत डीप भी ना कीजिए बहुत सुपरफिशियल भी ना कीजिए चारों उंगलियां रख के इस तरह से पेलपेट करते करते लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम तक जाइए फिर यू कम बैक टू द राइट लोअर क्वाड्रेंट वहां से शुरू होके ऊपर तक जाइए अगर आपको शक हो लिवर एन लार्ज है या स्प्रेन लार्ज है फिर उसके लिए वो स्पेशल करना है वरना अक्सर हमारे पेशेंट्स में होता ही नहीं इन लार्ज तो आपको वो और एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है तो so, जब पेलपेट कर रहे हैं आप ये दूसरा पॉइंट लिखिए यू विल नॉट लुक एट दिन यू विल लुक एट द फेस ऑफ द पेशेंट ये दूसरा पॉइंट लिखिए जब आप पेलपेट कर रहे हैं आप एबडोमन को नहीं देखेंगे एबडोमन तो उंगली आप, आपका हाथ पेलपेट कर रहा है देखेंगे पेशेंट का चेहरा मुश्किल किस्म के एग्जामिनर आपने कहा ना नो टेंडरनेस आपको कैसे पता चला आप तो देख ही नहीं रही थी उसका चेहरा क्योंकि जब उसको टेंडरनेस होगी वो थोड़ा सा ग्रिमेस करेगी थोड़ा मुंह बनाएगी तो फिर जहां पे वो मुंह बनाती है आप कहेंगे शी इज टेंडर इन द लेफ्ट लोअर एबडोमन राइट लोअर एबडोमन अवेयर एवर इट इज सो पेलपेशन ये होगी जनरली लिवर सप्लीन इलाज नहीं होते कोई खास कुछ नहीं करना आज मैं उसमें जाऊंगा भी ताकि आपको सिंपलीफाइड ही रखा जाए और फिर पेलपेशन में अगर वो पेशेंट एडवांस प्रेगनेंसी है तो आपको पता है कि पेलपेट दोनों हाथों से करना पहले फंडस को लेफ्ट हैंड से पेलपेट करके पता करना है हाउ फार द फंडस इज पे दोनों हाथ साइड पे रख के उसको पेलपेट करना है फॉर लाई ऑफ द फीटस फिर राइट हैंड से लोअर पोल जो है बेबी का वो पेलपेट करना है कि वो ब्रीच है कि कफेलिक है वो फर्स्ट ग्रिप सेकंड ग्रिप मेरा ख्याल मैं जरा उसको हटा देता हूँ बाद में आ जाऊंगा ऑब्सटेटिकल एग्जामिनेशन पर दिस इज पेलपेशन तो उसमें ये जो आपने पूछा नाजिया थी या कोई जॉन थी तो के सिस्टिक मैस जो है वो आई एग्री विद यू कई दफा सिस्टिक मैस पेलपेट नहीं होता नहीं होता तो इसलिए जहां आपका सस्पेशन हो कि वहां मैस है चाहे सिस्टिक है चाहे सॉलिड है फिर उसके बाद उस एरिया को परकस कीजिए परकशन जनरली परकशन पे वो डाल होगा अनलेस के रीडो पेरिटोनियल है मैस किडनी का है या कोई है इंटेस्टाइन उसके सामने आ गई है तो वो रेजोनेंट होगा जब मैस के सामने रेजोनेंस हो तो आप ये समझिए ये रीटो पेरिटोनियल मैस है पर मैस 
डल हो ऑन प्रकशन ये इसका मतलब वो इंट्रापेरिटोनियल मैस फिर जब आप प्रकस कर रहे हैं तो आपको डल होता है तो फिर उससे अंदाजा लगाइए कहां तक वो डल है जब रेजोनेंस आ जाए इसका मतलब वो मैस खत्म हो गया आपको मैस का साइज पता चल जाएगा अब जब उस मैस की डिस्क्रिप्शन आप बतानी है तो बताना है कि इतने इंच का या ग्रेविट प्रेगनेंसी रिलेटेड 26 सिक्स वीक, वीक्स का मैस है 30 वीक्स का मैस है 14 वीक्स का मैस है और उस मैस के फिर साथ ही आपने बताना है मैस इज नॉट टेंडर जो आपने पहले पेशेंट पे देखा था और मैस के मार्जिन जो है वो प्रकशन से आपने आइडेंटिफाई करने क्लियरली आते हैं कि नहीं आते तो ये हो गई प्रकशन ऑस्कल्टेशन हर एक में जरूरी नहीं है सिर्फ दो हैं एक ऑब्स्टेटिकल केस में आपने ऑस्कल्टेट करने फीटल हार्ट के लिए और दूसरा अगर एबडामिनल एटा का एनोरिज्म है फिर आपने ऑस्कल्टेट करने सेस्को के साथ और जहर है कि इम्तिहान में आपको एबडामिनटा का एनोरिज्म तो नहीं आएगा ना तो इसलिए ऑस्कल्टेशन हमारी ऑब्सटेटिकल पेशेंट में ही है और गैनी पेशेंट में नहीं है मैं दोहराता हूं इम्पोर्टेंट है कि इसको आप इसी तरह जिस तरह मैंने बताया है चार वन टू थ्री फोर करके आज तीन चार में इसको प्रैक्टिस कीजिए आपको आदत पड़ जाएगी पहला इंस्पेक्शन उसमें स्पेशल फीचर मैंने बोला अगर अपडामिनल इनलाज है आपको शक पड़ता है कि तो फिर नो हार्म सिमिट्री के लिए आप यू मूव योर सेल्फ टू द फुट ऑफ द बेड ऐसे पांच दस सेकंड के लिए देख के वापस आ जाइए यू डोंट डिस्क्राइब दे रहे बस देखा और वापस कहेंगे एबडामिनल सिमेट्रिकल इनलाज बस पहला इंस्पेक्शन पे कोई एबडामिनल एनलाजमेंट है नहीं है अगर कहीं कहा कहीं पे है तो आप बताएंगे इन द लोअर एबडामिन इन द अपर एबडामिन जहां पे जो भी है फिर पेल्पेशन व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर केस जब पेल्पेट करेंगे पेशेंट का चेहरा देखेंगे टेंडरनेस और वो पेल्पेशन लेफ्ट लोअर क्वार्टर से शुरू होकर फिर इस तरह अब हाइपोकेस्ट्रीम तक पहुंचिए तो फिर राइट लोअर क्वार्टर से लिवर के तक पहुंचिए जनरली लिवर स्प्रीन इलाज नहीं होगा तो बस इतने से पेल्पेशन कीजिए फिर पेल्पेशन के बाद परकशन अपसेट केस में आपको पता है हाउ टू ऑस्कटेट वो प्रैक्टिस कीजिए पिनाट से भी क्योंकि हो सकता है इम्तिहान में सोनिकेट अवेलेबल ना हो आजकल लोगों को प्रैक्टिस ही नहीं रही पिनाट की तो जरा आप उसको भी इस्तेमाल करके प्रैक्टिस कर लीजिए सर अगर सिस्टिक मार्क्स पालपेबल भी है उसके बावजूद भी आपके हाथ से निकल जाता है जब आप उसको पालपेट करते हैं ये दोनों हाथों से आप ग्रिप कर रहे होते हैं वो हाथ से निकल जाता है सिस्टिक मैथ के जनरली आपको मार्जिन क्लैरिटी से नजर नहीं आएंगे ये नहीं होंगे क्योंकि वो डिफ्यूज सा हो जाता है तो इसलिए आप ये बोलिए आई कैन नॉट आइडेंटिफाई द मार्जिन ऑफ द मैस बट मैस सीम टू बी ऑफ दिस साइज बस और नॉट टेंडर और टेंडर जो भी होगा तो फिर ऑस्कल डेट सिर्फ वो करना है पिनाट से प्रैक्टिस कर लीजिए आप और दैट इज इट एबडामिनल एग्जामिनेशन पे तो फेल होना ही नहीं चाहिए आपको आप रोज करती हैं लेकिन वहां पे पता नहीं क्यों फॉर्म पर कर जाते हाँ हाँ जी सर अब जो सर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कर रही हूँ थोड़ा टाइम कम रिज्यूमिंग हो सकता है सर ये हमारा जब केस था तो वहाँ पे पेशेंट लेटी हुई थी तो लाइक अब जो एग्जामिनेशन था हमारा तो बिल्कुल गलत था क्योंकि हमने तो उसकी प्रैक्टिस नहीं की थी तो सर उसको एक्सप्लेन करें कि पहले हमने पेशेंट को उठाना है उसका बीएमआई करना है उसके वाइटल्स जी वो वो तो शुरू जनरल लाइक थायराइड वगैरह जो जैकलेट है सर उसको किस सीक्वेंस से करें और पहले उसको यस सर वो बीएमआई निकाल लीजिए जी 
यस सर फिर हम वाइटल्स लेंगे फिर हम उसका जॉइंडस एनीमिया कालोनिकिया नोज और थायराइड पर इसी तरह स्टेप वाइज जिस तरह जैकलेट है उसी तरह उसको फॉलो करेंगे जैसे कि जॉइंडस पहले देख लिया एनीमिया एक सर हम सीनियर्स कहते हैं कि पहले एनीमिया चेक करो फिर पल्स चेक करो फिर पहले पल्स चेक करो एनीमिया चेक करो हाथों से स्टार्ट करो ना हम लोग कहते थे कि पहले हाथों से एनीमिया चेक करो फिर पल्स चेक करो थर्मोमीटर तुमने दे दिया है उसको तो फिर मीन वाइल्ड बीपी चेक करो फिर टाइवाइड चेक करो और लिम्फ नोट चेक करो फिर सर हम उसको मतलब ये सारे करके हम उसका उसको लेटा के उसका पर डॉमन करेंगे अब फॉर एग्जांपल अगर वो यूट्रोजाइड प्रोलैप्स की पेशेंट है तो अगर हम उसका पर डॉम कर रहे हैं तो उसी तरह हम इंस्पेक्शन करें और पल पेशन जैसे अभी आपने एक्सप्लेन लॉन्ग केस ही नहीं रहा लेकिन आप आदत बनाए अपने मरीजों को एग्जामिन करने की दो शीट्स रखे बेड पे जब आप अब डॉमन एग्जामिन करते हैं एक शीट उसके अपर पार्ट पे डाले छातियों को कवर करे एक शीट उसके लोअर पार्ट को कवर करे पेशेंट विल बी वेरी कंफर्टेबल वेरी कंफर्टेबल यस सर यहाँ एक क्वेश्चन आता है सर कि वहाँ पे शीट्स अवेलेबल नहीं थी जब हम लोग तो 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 अब तो शीट का साथ लेकर जाए तो अब तो टोक्स हो गया लेकिन आप आदत बनाए अपने क्लिनिक में भी अपने क्लिनिक भी दो शीट रखे लेकिन सर वो हमसे एक्सपेक्ट लॉन्ग केस की एग्जामिनेशन करते हैं ना लाइक अब जो हमारे टॉक्स के सेशन थे तो वहाँ पे उन्होंने हमें टेन मिनट्स दिए थे पेशेंट से हिस्ट्री लेने के लिए और एग्जामिनेशन करने के लिए तो मुझे तरह से लगता है कि वो हमसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारे साथ लॉन्ग केस का ही वो सारा एक्सपेक्ट क्योंकि वो ट्वेंटी मिनट्स थे लॉन्ग केस में थर्टी मिनट्स होते हैं एग्जामिनेशन वाइवा पे होता है उनका सर चलो अब तो वाइवा ही हो गया ना एक तरह से टोक्स ही हो गया अच्छा सर तो हम अपने साथ शीट्स लेकर जाए लेकिन अब मैं अगले रोज प्रेसिडेंट सीपीएसपी से बात कर रहा था उन्होंने बहुत सारे मैनिक्यूर प्रोक्योर कर लिए हैं वो मुझे बता रहा था कि प्रोक्योर लॉट ऑफ मैनिक्यूर अब हर जितने भी तीन चार शहर हैं जहाँ इम्तिहान होता है हर जगह मैनिक्यूर होंगे टोक्स में इसलिए आप मैनिक्यूर पे प्रैक्टिस कर लीजिए पेल्विक एग्जामिनेशन करना स्पेकुलम एग्जामिनेशन करना ये सारे प्रैक्टिस करके जाइए आप क्योंकि आई एम श्योर जिस तरह वो मुझे बता रहे थे हर जगह अवेलेबल हो जाएंगे अगले इम्तिहान में थैंक यू सर जी सर ये क्वेश्चन पूछ रहे मैंने सर जो साइज ऑफ द मैस है सर उसके लिए हम वर्टिकल और ट्रांसवर्स डायमीटर दोनों में उसको मैयर करें या हम फंडल हाइट के अकॉर्डिंगली बताए कि ये जो है इतने फंडल हाइट का है जी अब केस में तो आप फंडल हाइट ही लेंगे सर गाइनी के केस में जैसे मैं वो उसे फिजियो फंडल हाइट कैसे मापनी है ये भी जरा प्रैक्टिस कर लीजिए आप अक्सर हम क्लिनिक में करते तो नहीं है जी जी वो ऊपर आइडेंटिफाई करेंगे लेफ्ट हैंड से हाइट ऑफ फंडस वहां पे टेप रखेंगे सेंटीमीटर्स में मापेंगे और फिर जो तक पहुंचेंगी वहां पे आप देखेंगे और मैं वो किताब में बड़ी इंटरेस्टिंग बात नोट कर रहा था कि उसमें ये लिखा है कि जब आप उसकी हाई ये देखें कितना सेंटीमीटर है एग्जामिनर को ना देखने दें ठीक है क्योंकि आपने कहा थर्टी थ्री एग्जामिनर ने समझा पर थर्टी फोर है भी थोड़ा ना झगड़ाता है ठीक है सर ये क्वाइटली आप देखे और उठा ले बट और खाम खाम एग्जामिनर के साथ हम झगड़ा तो नहीं ना करना चाहते तो सर ये वर्टिकल भी करेंगे मैं ये पूछूं सर ट्रांसवर्स डायमीटर में भी उसको मैयर करें तो वो जहाँ पॉलीहाइड्रामियस एक्सपेक्ट करते हैं या ऑलिगोहाइड्रामियस वहाँ कीजिए क्रॉस एब्डामन भी लेकिन गायनोकोलॉजिकल मैथ सर गायनिंग नहीं बस इधर एक ही मेजरमेंट काफी होती है ठीक है सर ठीक है थैंक यू सर नहीं और क्या कोई किसी ने कोई पूछना तो तो परकशन नहीं करेंगे ना जी सर ऑप्स के केस में तो हम परकशन नहीं करेंगे हाँ उसमें प्रकशन की जरूरत नहीं ये चारों स्टेप्स याद रखिए कई चीजें जैसे 
अपसेटिस में करनी है गहनी में करनी है दूसरे में नहीं करनी है ये तो आप फिर वहां पे खुद ही डिसाइड कीजिए जो जनरली करते लेकिन चारों आपको याद जैसे मैंने कहा ऑस्कल्टेशन गहनी में नहीं करनी अनलेस आप एटिक एनोरिज्म सस्पेंड कर रहे हैं जो कि नहीं चले अपनी जिंदगी भी मुश्किल न करो लेकिन आप सबने एंटीरियर प्रोसीजर रिपेयर की होगी उसके स्टेप बोल दीजिए आप सर अगर प्रोसीजर है ए सेप्टिक मेजर्स ड्रेप क्लीनिंग एंड ड्रेपिंग द पेशेंट ए सेप्टिक मेजर्स फिर ई ये ना भूले यूए से पहले कैथराइजेशन अगर आप आपने करना है वो कैथराइजेशन एम्पटिंग ऑफ द ब्लैडर कैथराइजेशन ना बोले एम्पटिंग ऑफ द ब्लैडर ये तो सब आप कोई भी प्रोसीजर हो आप एक दो तीन चार बोल दे फटाफट ए सेप्टिक मेजर्स क्लीनिंग एंड ड्रेपिंग एम्पटिंग ऑफ ब्लैडर ईयूए अब फिर चलिए हाँ पोजीशन भी पोजीशन ऑफ द पेशेंट जो कि विजेंडर सर्जरी में लिथॉर्ड में पोजीशन पे डालना है अदरवाइज डॉर्सल पोजीशन में डालना है क्या ये क्लिनिकल मेथड का एक सेशन ना कर लें हम अगली दफा यस मस्ट कर लें एग्जामिनेशन मस्ट कर लें फिर चलो अगली दफा ये कर लेते हैं सारे आप फिर सवाल लेके आइए बहुत सारे ठीक है सर क्योंकि मुझे मजा नहीं आता मैं ही बोलता जाऊं आप उसमें शामिल सर सोलिड मास्क आराम से हो जाता है सिस्टिक मास्क जो है ना वो उसकी जो है ना अपर पहले उसको फिक्स करना पड़ता है फिर हम तो कह दीजिए कह दीजिए बोल दीजिए नो हार्म के ऑन पेल्पेशन आई कैन नॉट फील द मैस फिर जनरली वो मैस आपको पता चल जाएगा जब ऑस्कल परकस करेंगे आप जो कि मास होता है डल अदरवाइज अब डोमन इज रेजोनेंट ये तो प्रकशन में आपको पता ही है ना कि आप नॉर्मल एब डोमन को प्रकस करते हैं इंटरेस्टेंट पड़ी होती है जिनमें गैस होती है उसकी वजह से वो रेजोनेंट होता है आवाज वो रेजोनेंस की आती है और जहां पे मैस हो और इंटेस्टाइन सामने ना हो वो जो कि मैस के अंदर कोई फ्लूड होता है या सॉलिड होता है वो डाल होता है अच्छा जी ये आज ये छोटा सा कर ले मैंने कहा था पोस्ट एट प्रेगनेंसी चूंकि इम्तिहान में ये केस आ सकता है और पहले आप पंद्रह अब तो वक्त हमारे पास थोड़ा रह गया पंद्रह बीस मिनट में मैं कोशिश करता हूँ पहले मैं आपको थ्योरी के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं पोस्ट एड प्रेगनेंसी के वो बता दूं फिर एक केस डिस्कस कर लेंगे कोई आप में से जो वॉलंटियर होगा उसके साथ पोस्ट एड प्रेगनेंसी क्या है जब प्रेगनेंसी फोर्टी वन वीक से बियॉन्ड चली जाती है फोर्टी सेकेंड वीक में उसको फोर्टी पोस्ट एड प्रेगनेंसी कहते हैं और इसका इंसिडेंस है नियरली टेन परसेंट लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाया हुआ है पक्का है डेट्स अल्ट्रासाउंड से निकाली गई है एल एम पी से कोरलेट करते हैं फिर इसका इंसिडेंस ड्रॉप होके वन टू टू परसेंट हो जाता है फिर नेक्स्ट ये पोस्ट एड प्रेगनेंसी होती का एक ज्यादातर ये होती है जहां मेंसेस इरेगुलर हो 
यह साइकिल लंबा हो जैसे पीसीओ में या कुछ हो उनमें और एक दोहा पहली प्रेगनेंसी में पोस्ट एक्ट हुई है तो उसकी रिपीट होने के चांसेस नियरली थर्टी परसेंट हो जाते हैं पोस्ट एड प्रेगनेंसी की हम बात क्यों कर रहे हैं वाई आर वी टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज इट कैरी सर्टन रिस्क रिस्क टू द बेबी वो ये है कि अगर पोस्ट एड प्रेगनेंसी हो तो जनरल पेरीनेटल मोर्टेलिटी से तीन गुना हो जाती है पोस्ट एड में फॉर सम रीजन प्रेजेंट इनसफिशिएंसी होती है उसकी वजह से फीटल हाइपोक्सिया हो जाता है फीटल एसिडोसिस हो जाता है और इवन फीटल डेथ हो जाती है और इवन न्यूनेटल डेथ का रेट बड़ा हाई है नॉर्मल न्यूनेटल डेथ का रेट जो है उससे तीन चार गुना ज्यादा हो जाता है इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इसके मदर को भी रिस्क है पोस्ट एड प्रेगनेंसी में ऑपरेटिव डिलीवरी का इंसिडेंस बढ़ जाता है और मोर लाइकली टू हैव साइकोलॉजिकल ट्रॉमा क्योंकि बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इसलिए आपकी प्रैक्टिस में पॉलिसी होनी चाहिए कि फोर्टी फर्स्ट वीक के अंदर अंदर पेशेंट को डिलीवर कर लेंगी आप कोई भी एनी पेशेंट विद एनी ऑब्सेटिकल कॉम्प्लिकेशन शुड नॉट गो इनटू फोर्टी सेकेंड वीक वो तो उससे पहले डिलीवर कर लेंगे लेकिन अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है उसकी मैनेजमेंट के दो तरीके हैं या पहला तो अनकॉम्प्लिकेटेड है चूंकि उसको सिर्फ मॉनिटर करते जाओ एंड वेट फॉर स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर मॉनिटर कैसे करेंगे इंक्रीज एंटीनेटल केयर और जब भी आएगी सी जी करेंगे अल्ट्रासाउंड करवाएंगे ट्वाइस ए वीक आप बायोफिजिकल प्रोफाइल करवाएंगे और चौथा डॉपलर असेसमेंट ऑफ विलोसिटी ऑफ बीनस ब्लड फ्लो एंड आर्टीरियल ब्लड ये तो हो गया मुख्तसरन पोस्ट एट आई अब जरा थ्योरी पार्ट थ्योरी पार्ट ये है कि अगर पेशेंट आती है अब हम आप बात करेंगे अनश्योर ऑफ डेट्स यही पेशेंट्स हैं जिनमें पोस्ट डेट का ज्यादा चांस होता है पेशेंट इज अनश्योर याद नहीं है लंबी अगर फर्स्ट टाइम असर में आती है उससे पहले तो एल एम पी और मेस्ट्रो साइकिल आप किसी तरह कंफर्म करेंगे जैसे होता है हम कोरलेट करते हैं ईद बकरी सोशल इवेंट्स के साथ नंबर दो फिर मेस्ट्रो साइकिल की ड्यूरेशन पूछेंगे रेगुलरिटी पूछेंगे और अगर उससे पहले आई हुई थी एंटीनेटल क्लिनिक के लिए जितना अर्ली प्रेगनेंसी में आए उतना वो उसकी एग्जैक्ट डेट निकालना आसान होता है उसका रिकॉर्ड देख लेंगे मसला अगर एआरटी किया 
वो तो हमें पता हो गया एम्ब्रियो ट्रांसफर एग्जैक्टली कब हुआ है या आई वाई हुआ है तो वो भी हमें डेट पता होगी सो फर्स्ट एमेस्टर में तो इन बातों से हम पक्का करेंगे और नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड आपको पता है डेटिंग स्कैन अगर वो हुआ है तो फिर तो आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं आपको डेटिंग स्कैन मिल गया अगर वो सेकंड ट्राइमेस्टर में आई है तो ये सारी बातें फर्स्ट की करके साथ हम पूछेंगे क्विक नहीं कब हुई थी या डेटिंग स्कैन नहीं लेकिन प्रीवियस स्कैन कोई हुआ था कि नहीं हुआ था और उसको कोलेट करेंगे हाइट ऑफ फंडस से और अगर अनश्योर ऑफ डेट्स थर्ड ट्राइमेस्टर में आई है मोस्ट इंपॉर्टेंट तो फीटल बायोमेट्री होगी वो मुख्त मेजरमेंट सब कैफेलोमेट्री लॉन्ग बोन्स करके आपको बता देंगे और प्रसन्नता की मैचुरेशन या ग्रेडिंग भी करेंगे क्लिनिकली अमाउंट ऑफ लाइकर एंड हाइट ऑफ फंडस लेकिन इस स्टेज पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एनी ऑब्सटिकल और मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी उसको रूल आउट करेंगे फिर इम्तिहान में अगर आप हिस्ट्री लेंगे तो ये पॉइंट्स और नोट कर लीजिए कि हिस्ट्री में मेस्ट्रल हिस्ट्री पूछेंगे अनश्योर ऑफ डेट्स में वो जैसे मैंने अभी भी कहा मेस्ट्रो साइकिल एल एम पी वगैरह वगैरह पास्ट ऑफ सेटिकल हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट हो जाती है फैमिली हिस्ट्री चूंकि कई फैमिलीज में चलता है पोस्ट डेट हो जाती है या एग्जामिनेशन में जनरल एग्जामिनेशन में बीएमआई देखेंगे ऑब्सटेटिक एग्जामिनेशन में हाइट ऑफ फंडस वगैरह वगैरह अमाउंट ऑफ लाइक और अगर नियर टर्म आती है तो बिशप स्कोर भी करेंगे तो मैनेजमेंट सिंपल सी अगर आपके पास ये किताब है मैंने दी हो अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है उसको क्लोज जैसे मैंने कहा था वॉच करेंगे ट्वाइस ए वीक एंटीनेटर करेंगे सीटीजी करेंगे सारा कुछ अगर आपके पास कोई कॉम्प्लिकेशन है फिर फोर्टी सेकेंड वीक में जाने ही नहीं देंगे इंडक्शन ऑफ लेबर या सुजेन सेक्शन करेंगे एज सिंपल एज दैट ये तीन चार सवाल मैं सिर्फ सवाल बोलता हूं जवाब आप निकाल लीजिए कि जब बच्चा पैदा होता है हाउ डज ही लुक लाइक पोस्ट मेच्योर उसकी स्किन रिंकल्ड होती है एब्सेंट होता है नाखून लंबे हो जाते हैं नेल्स और अक्सर मकोनियम स्टेनिंग ऑफ द बॉडी भी होती जब आप बोलेंगे इंडक्शन ऑफ लेबर 
تو آپ کو انڈکشن آف لیبر کے مختلف میتھڈس پوچھے جائیں گے جب آپ بشپ اسکور بولے گی تو بشپ اسکور کیا ہوتا ہے یہ پوچھا جائے پھر اگر آپ نے کہا رائپنگ آف سروکس کریں گے اس کے میتھڈ پوچھے جائیں گے مکینیکل کیمیکل وغیرہ وغیرہ ایک میرا فیوریٹ ٹاپک ہے جو آئی لو ٹاکنگ اباؤٹ پورا گھنٹہ کلینیکل پیلوک اسسمنٹ اس میں کیا کیا دیکھا جاتا ہے کیسے کی جاتی ہے یہ اگر اس طرح کا ٹوک سیشن ہوا تو آپ سے یہ پوسیبل تین چار باتیں پوچھی جا سکتی ایکسکیوز می سر جی سر ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں لائک فار ایگزامپل کہ لائک ان کو اپنی ایل ایم پی فار ایگزامپل یاد ہو کہ مجھے فرسٹ جون سے فار ایگزامپل میری ایل ایم پی ہے لیکن میرے ہسبینڈ باہر تھے اور وہ سیونتھ تاریخ کو آئے تھے یا ایٹ کو آئے تھے تو پھر ہم جب جب ای ڈی ڈی نکالتے ہیں تو ایل ایم پی سے نکالے لائک اور یا ہم اس ڈیٹ سے نکالے جب اس کے ہسبینڈ آئے تھے آپ نے ایل ایم پی پہلی جون ہسبینڈ کیم آن ایٹ نائن ٹینتھ ٹویلتھ آف جون ڈز میٹر آپ نے ایل ایم پی سے فرسٹ آف جون سے اس کو کہتے ہیں نگلیز لا نگلیز لا تو نگلیز لا اپلائی کرنا ہے جو کہ آپ کو پتا ہے سات دن جمع کر کے آگے نو مہینے گن لو یا پیچھے کو تین مہینے گن سر یہ کلینیکل پیلوک اسسمنٹ کی جو آپ نے بات کی ہے نا مختصر تو یہ ہے کہ پیلوک اسسمنٹ جو ہے از بیسیکلی ٹو رول آؤٹ سی پی ڈی کپیلو پیلوک ڈس پرپورشن اور اس اف یو وش ٹو رول آؤٹ سی پی ڈی تو اس میں میجرمنٹ آف سی ہیڈ جو آج کا الٹرا ساؤنڈ پہ اویلیبل ہے اور بیبی کا ویٹ بھی اویلیبل ہے ہیڈ کا سائز بھی اویلیبل ہے کپیلو میٹر اور پیلوس کی اسسمنٹ کلینیکل میتھڈ کے ذریعے پھر ریڈیولوجیکل اور پھر ایم آر آئی وغیرہ سب طریقوں سے ہو سکتی ہے لیکن جیسا میں نے کہا آپ کہیں تو یہ پورا ایک گھنٹے کا لیکچر ہے جو آپ کہیں گے تو میں لے لوں گا آج تو پھر اس پہ ہی کریں لیں جی آپ میں سے کوئی والنٹیئر ہے جو کیا نام بولے سر ڈاکٹر شکریہ فرام اسلام آباد ڈاکٹر شکورا شکریہ فرام اسلام آباد شکریہ چلو پھر آپ کا شکریہ میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ آپ مان گئے اسلام آباد کون سے ہاسپٹل میں ہیں آپ سر ہولی فیملی ہاسپٹل سے ٹریننگ کی ہے مین ٹیچنگ ہاسپٹل آپ کی ٹریننگ مکمل ہو گئی ہے کہ ہو رہی سر ہو گئی ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے بس امتحان دینا رہتا کہ دے چکی ہیں سر ریٹن دے چکی ہوں کیا کرتی ہو تم چلو کوئی بات اگلی دفعہ ہو جائے لیں جی میرا سوال تو بڑا سمپل سا ہے اب پیشنٹ 26 year old primary gravida come to you and claims 
ही इज एटम मेरे दिन पूरे हो गए हैं दिस इज आर फर्स्ट विजिट टू यू एंड आपकी आसानी के लिए मैं कह दू शी हैज नो मेडिकल और ऑब्सेटिकल कॉम्प्लिकेशन मैं दोहरा दू सर ठीक है ट्वेंटी सिक्स ईयर ओल्ड प्राइमरी ग्रेविडा claims she is at term but this is a first visit to you and for today's discussion aapne rule out kar di medical and obstetrical complications ji bhurma di sir i will introduce myself and take the brief demographic details of the patient i will um, ask about the marital status of the patient as she is primary gravida <clears throat> then i will ask her about her last menstrual period and if she does not remember the date i will uh, relate it to the some social event and um, i will um, uh dekho na aap ab apna time zaya karoge कम से कम दो मिनट ये कंफर्म करने के लिए कि उसको एल एम पी पक्का याद है कि नहीं है ना आप उधर ही जा रही थी ना कि मैं उसकी डेट्स पक्के पूछूंगी फिर वो सोशल इवेंट पूछूंगी फिर ये पूछूंगी फिर वो पूछूंगी ऐसा अपना टाइम ना जाया करें आप ये कह सकती थी कि आई एल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ and then uh, inquire whether she remembers her dates for sure and her menstrual cycle was regular bas ye keh ke now you divide your this further discussion into two into two one ke she is sure of her dates two she is unsure of her dates agar sure hai phir main koi obstetrical gynecological hai nahi complication to usko reassure karungi aur kaise follow karungi ab ab term pe hai to if she goes into post date phir main kya karungi bas and wait for onset of labor agar unsure hai phir wo baatein karungi to मैं वापस लेके चलता हूं आपको मैं जो मैंने बोला वो बोल जाए अब आप बोलेंगे पेशेंट प्राइमरी ग्रेविटा फोर्टी वीक्स पे पहली दफा आपके पास आई है नो कॉम्प्लिकेशंस जी बोलिए ओके I will introduce myself and take the brief demographic details of the patient. I will ask about the marital status of the patient, and as she is on forty weeks of gestation and there is no comor comorbidities, um, I will uh, ask her for her um, when she about her LMP, and uh, I will calculate the dates of the patient and relate the dates of the patient with the dating scan. If it is confirmed that she is on the forty <clears throat> weeks of gestation, I will. <clears throat> i will uh, counsel the patient that she is at uh, 40 weeks and uh, um, i will do her uh, ctg i will ask about the uh, fetal kick count and um, uh, monitoring of the fetal kick count and i will do her ultrasound for the um, uh, biophysical profile and assessment of the uh, liquor volume as well as the placental maturity and uh, if everything is uh, well i will <clears throat> i will counsel her that she is uh, uh, as there is no comorbidities she can take the pregnancy to 41 weeks and um, uh, i will do her bishop score and the pelvic uh, assessment and uh, i will also sweep her um, um, as the, um, if the bishop score is uh, improved within the um, one week Till forty-one week, and she goes in the spontaneous labor. Uh, after forty-one weeks, I will induce her, and uh, will, um, 
before induction of labor, <clears throat> counsel heard that this uh, there is increased risk of uh, fetal and maternal complications uh, if we are not going to induce her at 41 weeks. If she agrees for the induction of the labor, then I will induce her with the um, if. Uh, Bishop's score is less than six. I will induce her with the um, uh, dinoproston. And if bish Bishop's score is uh, um, uh, good and it is more than eight, then I will um, um, rupture her membrane and will start oxytocin. Mother, pass on a killer number chech. I give there. After punch, punch the reality part. And sir, patient, if does not agrees for induction of labor. No, no, no. You step a little bit of a step. So that's why you go to that side. Baba, I have told you before. I have told you in 40 weeks. So you have told me. जो शुरू किया ठीक किया कि I'll make sure that our LMP she remembers and the expected date of delivery is correct. पहले आपने ये करना जो कि पहली दफा आई है आपको first trimester का नहीं पता आपको second trimester का नहीं पता आपको ये है तो आपने इसलिए अजूब हो गया कि आप ये कहें कि उस एक्सपेक्टेड डेट जो निकाली गई है वो कंफर्म है अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आती है तो फिर आप उस तरफ जाते कि जी मैं कंफर्म करूंगी मेस्टो साइकल एलएमपी वो डेटिंग स्कैन और वगैरह वगैरह ये अल्फाज बोलती हैं आप अब आई है फोर्टी वीक्स पे और पहली दफा आई है तो मैं बोल देता हूँ आपकी जगह, आपकी जगह। This patient is a primary gravida at 40 weeks and she has no medical or obstetrical complication। ये मैं बोल दूँगा। मैं कैंडिडेट हूँ। Yeah, as she has no complication, first thing is I'll confirm that her expected date of delivery has been calculated correctly। बस अगर एग्जामिनर रोक के पूछे कैसे करेक्ट नहीं होगा फिर आप वो सारी बातें जो मैंने बताई हैं अभी फर्स्ट टाइमेस्टर सेकंड टाइमेस्टर थर्ड टाइमेस्टर वो बोलेगी और फिर उसके बाद आएगा कि अगर वो सारा कुछ ठीक है शी इज एट टर्म पहले तो हम टर्म को बताएंगे टर्म में थर्टी नाइन वीक्स प्लस तो मैं उसको शोर क or I'll wait for her, the date of her expected date and even a week after. But during this period, I'll monitor her where you are boarding. And if she is unsure of her dates, or her date is not confirmed, then what will I do? Will I do something? कि वो ही करेंगे जो शोर वाले की हैं जाहर है कि आप फर्क करेंगे फिर आप फिर आपका यहाँ बायोफिजिकल प्रोफाइल या साइज ऑफ द बेबी या अटेम्प्ट टू फाइंड कि उसको डिलीवरी कब करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए ये बातें आप बोलेंगे अनशोर वाली बोलेंगे अनशोर वाली बोलेंगे इस तरह से फिर आप पास होंगे तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आ गई शुरू में ही कि पेशेंट जब पहली दफा ही है एट कहती है मैं फोर्टी वीक्स पे हूँ और आपने सारा कुछ पाओ नो कॉम्प्लिकेशन फिर आप बोले कि जी मैं उसकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की सेकंड ट्राइमेस्टर की थर्ड ट्राइमेस्टर की हिस्ट्री लूँगी अगर कंफर्म हो गया कि उसका एक्सपेक्टेड if she is at 39 weeks, I'll wait till past 40 weeks and then wo bishop score. But if 
she is unsure of her dates. Then we'll find out weight of the baby, CTG, biophysical profile, or whether she should deliver vaginally or come to you first time and claims she is at term and there is no complication. Boli. Sir, I will introduce myself and take the demographic details of the patient and Good. then I will uh, ask her about the last menstrual period and confirms the dates of the pregnancy. Either they are calculated perfectly and she is at 40 weeks of gestation or not. If she is at 40 weeks of gestation... Uh, 30. Uh, 40. Yes? 30 carrying or 40 carrying? 40, sir. 40. 40. Uh, if she is at 40 weeks of gestation, I will um, uh, I will advise her the um, monitoring of the baby as well as the mother. And uh, if all the, uh, there is no complication, medical or uh, obstetric, then I will um, do her pelvic assessment and advise her to wait for uh, one week. If the dates are not calculated perfectly, then I will ask her about her last menstrual period, regularity of the periods. And uh, uh, and uh, as uh, well, uh, and I try yeah. to relate to some social event if does not remember the, the last menstrual period. And then I will ask her about when she started her symptoms of uh, pregnancy, like nausea, vomiting, and how did she come to know about her pregnancy? How she time I'll ask her questions about first trimester, second trimester, and third trimester, and try to find out exact date of her delivery. And then I will try to establish exact date of pregnancy and correlate it with the uh, dating scan if available. I will ask about the um, any antenatal checkup she did previously to any of uh, to any of the uh, healthcare worker. Then um, if she is not at forty weeks of gestation, <laughs> uh, I will ask her menstrual history, obstetrical. I will inquire about her any medical condition, surgical procedure, her, uh, her family history, especially the history of post-date pregnancy and family, as well mm -hmm. as her uh, history of drugs, allergies, smoke, alcohol abuse, and socioeconomic status. Good. Or then, yes, I will examine the patient. Yeah, examine. Or OC may um, bishop score be curling uska. A pair according to you score. Reassure Karke for vaginal delivery or Jovikana. Woke at him. Take it. G, sir. Ye. Tell it. I'm you are not sure, but we will wait. Wait on the basis of fetal monitoring. Jesus. And the fellow pelvic disproportion. Ye do baat hai kahin. Ke fellow pelvic disproportion rule out kar denge. Aur phir hum inzar karenge. Spontaneous onset of labor. After uh, then I will examine the patient in which I will look for the BMI of the patient and uh, pallor anemia as well as the abdominal examination of the patient. After the exam um, examination, I will look for the uh, investigations of the patient in which all the baseline investigation, only scan, dating scan, and only scan as well as the um, uh, parameters of the patient, recent parameters of the patient. 
if all thing uh, everything is well and she is at 39 weeks of gestation uh, i will do her pelvic assessment and uh, rule out to rule out any cephalo pelvic disproportion then i will counsel her that uh, um, um, as there is uh, no risk to the mother as well as the fetus um, i will uh, monitor the fetus with the ctg and the uh, fetal tick count chart as well as biophysical profile and the council had that we will wait for the spontaneous of the onset of the labor till 41 weeks if the pregnancy goes uh, uncomplicated right okay if it starts later then the ripening of cervix will come very good well okay sir a question puchu ji main ye kehne wala tha aaj kisi ne sawal nahi सर अस्सलाम वालेकुम सर अगर पेशेंट आती है हमारे पास 41 वीक्स पे है तो हमने और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं जैसा आपने पहले बताया कि अनकॉम्प्लिकेटेड है तो हमने उसको मॉनिटरिंग करनी है लाइक हमने सीटीजी करनी है बायोफिजिकल अल्ट्रा स्कैन ट्वाइस अ वीक लेकिन आती ही 41 वीक्स पे है और उसको हमने फिर फर्दर कितना और उसको लेके चलना है अगर 41 वीक पे आती है तो आप कहिए पहले आई विल कंफर्म दैट ही इज एट 41 वीक्स कंफर्म कर लिया फिर, फिर उसको मैं ये सीपीडी रूल आउट करूंगी और कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑब्स्टेटिकल कॉम्प्लिकेशन वहां से शुरू कर कोई मेडिकल ऑब्स्टेटिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं सीपीडी रूल आउट करूंगी फिर बिशप स्कोर करूंगी बिशप स्कोर फेवरेबल है तो इंडक्शन कर दूंगी नहीं फेवरेबल क्योंकि 41 वीक्स हो गए हैं तो उसको राइट करके फिर इंडक्शन करूंगा सर पहले इंडक्शन ऑफ लेबर के रिस्क और बेनिफिट डिस्कस कर लेंगे लाइक सर पर 41 पे उसको मजीद और तो हमने इसको मतलब ये नहीं ना कि हम इसको मॉनिटरिंग पे डाल के फर्दर हम इसको तो हम ना कुछ ना कुछ इसका इंटरवेंशन करेंगे ना लाइक उसके साथ डिस्कशन के साथ 41 बीक्स पे लाजम ओके थैंक यू सर सीपीटी का सर आप बता रहे हैं उसकी मोर्टेलिटी और न्यूनेटर मोर्टेलिटी और मोर्टेलिटी बहुत बढ़ जाती है तीन से चार सर ये मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन जी सर तो आप दो बोल रहे हैं एक बोल जी सर ये जो मेम्ब्रेन की बात कर आप बोल रहे हैं ठीक है मैं बात सर ये जो मेम्ब्रेन स्वीप करते हैं सर ये कितना फ्रीक्वेंटली हम कर सकते हैं ये नॉट टू फ्रीक्वेंटली एक दवा करेगी आप क्योंकि मेम्ब्रेन स्वीप या राइपनिंग जो भी मेडिकल और मैकेनिकल जो भी तरीके हैं वो आप करेंगे लेकिन अगर स्वीप से उसको राइपन करना है क्योंकि स्वीप के बाद लोकली रिलीज हो जाते हैं दे हेल्प इन राइपनिंग और सर्विस तो इस तरह की बात करनी है तो एक ही दवा और सर अगर बेशक बहुत पुअर है तो क्या हम सिजेरियन ऑफर कर सकते हैं डिस्कस करके पेशेंट के साथ बिल्कुल आई एग्री विद यू आप काउंसिल में पेशेंट आते हैं और इस वेरी पुअर वो बिल्कुल ही सर्विस टेकन आपने एक या दो है तो बीच में किसी ने आठ बोला था आठ नहीं पांच छह पे रखे तो अगर पांच छह से भी कम है एक दो है तो आई काउंसिल About choices, about choices. Sir, six hota hai, six. Ek minute, ek bar, choices. Uh, we can attempt ripening of cervix, but in this case, likely hai ke it may not succeed. Or do elective suction. G. Thank you, sir. Sir, ye post date or post term mein kya difference hota hai? Ho ji, aap post date hi rakho. Koi farak nahi. Sir, sir, ye CPT ke baad. Ek minute. जब हम पोस्ट टर्म को टर्म इज थर्टी नाइन्थ वीक प्लस फोर्टी वीक तो उसमें वो कोई पता नहीं है कि थर्टी नाइन्थ वीक है कि फोर्टी डेट जब वो पोस्ट डेट बोलते हैं पोस्ट डेट वो डेफिनेट एक डेट के बाद की बात सही टर्म नहीं होता हाँ जी जी फरमाइए सर ये जो सीपीडी की बात आप कर रहे थे ना तो सर ये सीपीडी तो हमें लेबर के चल ट्रायल देते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमें तो वैसे उससे पहले पता नहीं चल जाता ना वो तो जब लेबर तो, पहली बात तो ट्रायल ऑफ लेबर का लफ्ज जो है वो उनके लिए है जहाँ यू आर नॉट श्योर 
whether there is CPD or not. Borderline case is ko bolte the. Aajkal borderline meri zamane mein hota tha borderline. Aajkal with ultrasound, cephalometry, and even MRI, pelvimetry, koi borderline nahi hai. Isli a trial of labor rehne diye. Aajkal trial of labor balke shift kar diya unhone previous months of cesarean section. So iske liye nahi. Pelvis ke liye nahi. Aap kahen ji pakka kar lenge ab. Agar clinically hume nahi pata chalta to fir investigation. So, हाइट के बाद उसकी आपने स्पाइन देखनी है उसके लेग्स जी जी सर के वो एक टांग छोटी है एक बड़ी है वो पेल्विस गेट स्टिल्टेड दो इंच का कंपोसिट कर देती है पेल्विस की टेल फॉर शॉर्टनिंग ऑफ लेग लेकिन अगर वो पेल्विस स्टिल्टेड है तो लार्ज डायबिटीज भी वो एडिक्वेट नहीं होते तभी मैंने कहा ना मैं तो पूरा एक घंटा सीपीडी पे लेक्चर दे सकता हूँ तो सर मुझे तो लिटरली इस बात पे डांट पड़ी है कि जब मैंने कहा ना कि सीपीडी जो है ना रूल आउट करूंगी तो उसने कहा है कैसे रूल आउट करूंगी सीपीडी वो तो लेबर में बंदा ट्रायल देता है तो फिर रूल आउट किया जाता है वो जो है इसका मतलब आप जैसे की पांच फुट की पेशेंट है या चार फुट ग्यारह इंच के पेशेंट है उसको तुम लेबर में जाने दो लाहौल नो सर नो नो हाँ उस पे हम पे फर्ज है कि आप उसके पेल्विस को सेस करें वैसे चार फुट ग्यारह इंच की मेरी एक हाउस एजेंट थी मुल्तान में वो हाउस जाओ खत्म करके कराची चली गई और वो वहाँ से डिलीवरी के लिए मुल्तान आई बिकॉज़ शी वाज ट्रेन्ड इन नेशनल मेडिकल और तो मतलब जस्ट हाइट इज वन क्राइटेरिया फैक्टर लेकिन ये ऑनसेट और लेबर से पहले की बात है फिर आप इमरजेंसी सेक्शन की तरफ जाएंगे जो जो कि इमरजेंसी सेक्शन के अपने मसाइल हैं ओके सर ओके तो इसलिए आप कहेंगे जी क्लिनिकली आई विल रूल आउट बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर और दैट देयर इज नो सीपीडी कैसे वो कैसे उसके क्लिनिकल मेथड्स हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन के मेथड्स हैं। आप क्लिनिकल बोलेंगे कि पेशेंट की हाइट, स्पाइन, लेग्स, फिर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, हेड अगर एंगेज है तो फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंगेज हेड मींस पेल्विस इज एडिक्वेट, तो क्या आउटलेट कंट्रैक्शन बहुत कम होती है। तो � डायगोनल कंजुगेट और सेटिकल कंजुगेट वगैरह ये ये सारी बातें करेंगे। शेल वी टेक ए क्लास नेक्स्ट टाइम अबाउट पेल्विक एसेसमेंट। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। थैंक यू सर। अगर आज टॉपिक डिसाइड हो गया अगली क्लास होगी पेल्विक एसेसमेंट। सर पेल्विक एसेसमेंट we will do the same time when we are doing the same time when we are doing the same time. Yes, we will be able to do the same time. But when we are doing the pelvic assessment, we will start the abdomen. I have said that we will start the height and height. But we will start the abdomen. There is no static timing when the patient comes and we can do it. कि हम बेशक के साथ ही कर लेगा तब सर। After thirty six weeks, after thirty six weeks। सर next class में pelvic assessment भी करवा दें और gynae का pelvic examination भी। चलो उसके साथ ये दोनों कर लेंगे, ठीक है। अब चलो आज ये फैसला हो गया। इमरान को मैं लिखवा देता हूँ, आप भी बोल दीजिए कि ये अगली है pelvic assessment। सर ये आफ्टर थर्टी सिक्स वीक्स बोला है आपने यहाँ थर्टी सिक्स वीक्स बोला आफ्टर थर्टी सिक्स वीक्स थैंक यू आफ्टर थर्टी सिक्स चलें ऑल द बेस्ट
एक्सक्यूज मी सर एक्सक्यूज मी सर सर कुछ कुछ पेशेंट्स जो है वो कुछ हिस्ट्री देती है की हिस्ट्री ऑफ डिफिकल्ट लेबर प्रीवियस प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डिफिकल्ट लेबर तो अब करेंट प्रेगनेंसी में उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड सिजेरियन करना चाहिए या उसको देनी चाहिए ट्रायल ना ये ना बोले सेक्शन बिल्कुल ना बोले डिफिकल्ट लेबर है तो आई ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डिफिकल्ट लेबर तो डिफिकल्ट लेबर की कॉज हो सकती है यूटर से शुरू करें यूट्राइन एनर्शिया हाइपोटोनिक यूट्राइन एक्शन एब नॉर्मल यूट्राइन एक्शन फिर सर्वाइकल फैक्टर्स सर्विक्स फाइब्रोस है किसी वजह से कॉटी हुई है कुछ है वो डायलेट ही नहीं हो रही ये दे आर ऑल डिफिकल्ट सही इजेंट इट जी जी सर तो फिर उसके बाद हम पीटर पे आते हैं डिफिकल्ट लेबर बिकॉज़ ऑफ मेल प्रेजेंटेशंस और फीटल वेट पीटर डिफिकल्ट लेबर डजंट मीन के वो कफेले की थी इट कुड बी ब्रीच इट कुड बी एनीथिंग वे डिफिकल्ट लेबर के बाद सेकेंड स्टेज की डिफिकल्टीज आ जाती है बहुत कुछ है तो इसलिए नॉट बिल्कुल ना बोले बिल्कुल ना बोले आई ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डिफिकल्ट लेबर एंड देन डिसाइड द रूट ऑफ डिलीवरी थैंक यू सर चले थैंक यू खुदा हाफिज थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर 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 इस 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 पे हमने 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 किए किसको पेशेंट में हमने 41 वीक्स पे फिर इंड्यूस करना होगा अगर अगर फेवरेबल हो बिल्कुल सब कुछ ठीक है 41 वीक्स तक इंतजार कीजिए खुदा थैंक यू